ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ എൻ്റെ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൽസ് ബില്ല് ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ബില്ലിന് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മളത് സെയിൽ ടാക്സിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബില്ലും കൂടി നമ്മളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെയിൽ ടാക്സിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ബിൽ നമ്പർ വന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടാലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വോച്ചർ ടൈപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ വോച്ചർ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ബില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫർമേഷനിലാണ് എല്ലാ വോച്ചർ ടൈപ്പുകളും ആക്റ്റീവ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് അതിൽ ഓൾട്ടർ എടുത്തു ഓൾട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ വോച്ചർ ടൈപ്പുകളും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സെയിൽസ് ഇതാണ് സെയിൽസിന്റെ വോച്ചർ ടൈപ്പിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് വൗച്ചർ നമ്പറിംഗ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ബിൽ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വൗച്ചർ നമ്പറിംഗ് നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും യൂസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽ നമ്പറും ചില ഫേമിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേമിനെ ലെറ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ മാത്രമല്ല ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബില്ല് എപ്പോഴാണ് എത്ര ഏത് നമ്പറിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആ നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുൽ ബിൽ ബുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ആ ഓർഡറിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബിൽ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പറിന്റെ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും വിത്ത് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റില് എത്ര വിത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റില് മൂന്ന് വിത്ത് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൂന്നാന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിഫിൽ വിത്ത് സീറോ ചില ഫേമിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിൽ നമ്പറിന്റെ മുമ്പ് സീറോ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ബിൽ നമ്പറിന്റെ മുമ്പ് സീറോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സീറോയോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിഫിൽ വിത്ത് സീറോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എനിക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം വിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറും നാലായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നാല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിഫിൽ വിത്ത് സീറോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം എസ് കൊടുക്കണം
ഇവിടെ നമ്മളെ ബിൽ നമ്പറിന് മുമ്പ് ചില ഫേമുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ബിൽ നമ്പറിലെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം എന്നുള്ളിടത്ത് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫേമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കെ എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കെ എം എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബിൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഇതാക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിലെ ഈ പ്രിഫിക്സിലാണ് ഈ കെ എം എന്നുള്ളത് വരിക അപ്പോൾ കെ എം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് കാരണം ഇവിടെ മുമ്പിൽ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എം സ്ലാഷ് അടിക്കാം ഇപ്പോൾ ബിൽ നമ്പർ വരിക കെ എം സ്ലാഷ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ചോദിക്കും സഫിക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബിൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ലെറ്ററോ നമ്പറോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം കൊടുത്തു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വർഷമാണ് കൊടുക്കുക ഇയർ ഇപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അൽഫബറ്റിക് ലെറ്ററോ ഇയറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാറെടുത്തു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിൽ നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം സെയിൽസിൻ്റെ വകുത്ത് ടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് വകുത്ത് എടുത്തു ഇപ്പം ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്ത 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 ഇവിടെ മോഡ് പേയ്മെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്ത നമുക്ക് സെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സെയിൽസ് സെയിൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ബിൽ നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിന് മുമ്പ് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ബിൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കേൾസർ പോകില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഇവിടെ റെഫറൻസ് നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സീറോ ഹൺഡ്രഡ് സ്ലാഷ് ടു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് നെയ്യും നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് വിൽക്കണത് അപ്പോൾ പാർട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടോ സി അടിച്ചിട്ട് ടോം സൺറി ഡെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിയുടെ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബില്ലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റടിച്ചു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐറ്റം ചോദിക്കും നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഏത് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പേസ് ബാർ അടിച്ചാൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ബർണർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് ത്രീ ബർണർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് വിൽക്കണത് അപ്പോൾ ഐറ്റം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യണത് മെയിലാണ് മെയ് ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ ചിന്ത ചിന്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സെയിൽസ് എന്ന ലെൻസർ കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും ഇവിടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ടോം ടോമിൻ്റെ ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള റെഫറൻസുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ന്യൂ റെഫറൻസിൽ വരും കാരണം പുതിയൊരു ബിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ന്യൂ റെഫറൻസിൽ കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിൽ കൊടുത്തുള്ള ബിൽ നമ്പറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് ചോദിക്കുന
കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ടോം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് തേയില കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ടോം തന്നെ കൊടുത്തു ഇട് നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചു ഐറ്റം അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ ടു ബർണർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണത് ഒരു രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ സെയിൽസ് വരും നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചു വീണ്ടും അടിച്ചു എൻ്റെ ചുങ്കിൽ ബോക്സ് വരും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റഫറൻസ് വീണ്ടും ന്യൂ റഫറൻസ് കാരണം പുതിയ സെയിലാണ് അവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ന്യൂ റഫറൻസ് കൊടുത്തു ബിൽ നമ്പർ വന്നു അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ജൂലൈക്കാണ് ഡ്യൂ ആവണത് എൻ്റെ അടിച്ചു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ജൂണിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു നമുക്ക് ടോമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോമ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ടോമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഗെയിൻസ്റ്റ് റഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ന്യൂ റഫറൻസിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വന്നോളൂ നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ അടിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് ബില്ലുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബില്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർപ്പോ കൊടുക്കണ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബില്ലിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ അടിച്ച് കൊടുത്താൽ അവിടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ബാലൻസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഹൺ അടുത്ത ബില്ലിലേക്ക് എടുത്തോളും എനിക്ക് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വന്നു ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് ഫുള്ളി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ബില്ലിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഡ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചു കാനറ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ ബിൽ വൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഏത് ബില്ലിലാണ് കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബിൽ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം കിട്ടാനുള്ളത് അറിയണം എന്നാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഏത് ബില്ലിലാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സുകളും കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസീവബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു റിസീവബിൾസ് എടുത്തു റിസീവബിൾസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഒരു ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കും രണ്ട് ജൂലൈക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവരും കിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് സെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന